lingine ambalo mna msingi ambalo vile vile ni kwamba kama uwezo wako kumwandaa mwanamke kwa kipindi kirefu ni mdogo na kualika na kitabu kinachoitwa ufundi katika kupenda kina maelekezo jinsi gani ya kumwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 14 katika mwili wake ambaye ana misho mingi ameshipa fahamu inaweza kusaidia mwanamke afurahie tendo la ndoa hiyo itaweza kusaidia kuboresha uhusiano wako Ningia kwenye swali lingine hilo nimeliongea kwa muda mrefu sana ambalo nimelipa kichwa cha habari mke asipojibana haoni utamu nitarudia mke asipojibana haoni utamu Dokta mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka 28 mume wangu hajui kuniandaa na naona kama ananitumia tu kwa faida yake yeye mwenyewe sisikii raha yoyote alafu kiumbe chake chembamba kwa hiyo wakati wa kucheza ngoma ya wakubwa najibana viungo vyangu vya uzazi angalau nipate raha ile ninayo itamani unaona ametumia neno angalau manake hataki kumsaliti mume wake anataka afurahie ngoma ya wakubwa na mume wake hilo ni jambo la msingi ambalo linapaswa kuwepo kwenye mahusiano yote ya kimapenzi ndugu msikilizaji Jambo la msingi katika mazingira kama haya ni kwamba mwanamke amegusa tatizo la mume wake ana kiumbe chembamba. Kinaweza kawa kirefu lakini chembamba kama mnyoo. <laughs> Ushaona ile minyoo nilikuwa natumia wakati na kuwa uh, kule korogwe nilikuwa nenda kuvua kwenye mti mmoja unaitwa mbeza unaitwa mtu wa mbeza na tulikuwa naenda kukoroa uh, samaki huko sasa unaweka minyoo kwenye ndoana ile minyoo ili m, samaki ataona ule minyoo ana utamani anakwenda kula alafu ananaswa sasa kuna wanaume wana ambao wana viumbe viembamba sana wameshakuja watu ofisini kununua dawa ile ya kuongeza kiumbe ofisini kwangu na na na, 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 na kabomba fulani na muonyesha mwanaume unamwambia hivi ume wako unazidi unene huu anasema hapana izidi sasa namwambia wana hiyo 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 ni hiyo iko chini ya kiwango kwa hiyo anakuja anachukua alikuwa anakuja amechukua ile dawa ya kuongeza urefu na unene maume ambao nimezungumzia kwenye swali ambalo limetangulia itaweza kukusaidia sana katika eneo hilo. Niingie kwenye swali lingine. Uh, swali hili nimelipa kichwa cha habari ambayo kinasema mke hataki kuacha mchepuko. Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 29 na tisa. natembea na mke wa mtu na mume wake amegundua lakini mwanamke hataki kuachana na mimi. Dokta, mimi naona kwamba hili ni eneo la hatari. Naona kwa sababu gani inaweza kukatarisha hata maisha yangu. Dokta, nifanyeje ili aniache? Ndugu msikizaji, ah, uh, kwamba kasi ya wake za watu kuchepuka imeongezeka sana na inatisha. Na kukutana na kesi nyingi sana za wanaume ambao wanazungumza kitu kama hiki hiki. Jambo ambalo linaumiza sana na halipendezi kabisa. Sasa pale ambapo unamchepusha mke wa mtu au mume wa mtu alafu huyo mchepuko hataki kuachwa wewe ambaye unamchepusha huyo mtu inapasa uwe mkatili Yaani fanya vitendo vya ukatili kwa huyu mtu mpaka yeye mwenyewe aone kwamba kweli hapa siwezi kuendelea na huyu mtu tena Yaani usimuonee huruma shida ni kwamba uh, unamwambia bwana sitaki na nini unamkatia na simu lakini baada ya wiki moja kidogo mpata hamu ya ngoma ya wakubwa unajua ufundi wake alionao unamkubalia <laughs> sasa hali kama hiyo sikuwa mkatili kwa huyo mtu swala la kusema kwamba nitaenda nitamwambia mume wake halifai nimeshakuta na kesi hiyo ya kaka mmoja ambaye of course anakuwa anatongozwa na mke wa mtu yani anamsumbua kiasi ambacho kuli kaka anajisikia vibaya anasema doctor hivi nimwambie mume wake au vipi usifanye kitu kama hicho kitu cha hatari sana jisimamie wewe kama wewe kwa sababu huyu hata kuwa wa mwisho kutongoza wewe kama mume inawezekana wewe ni handsome sana kwa hiyo ni jambo ambalo ulipige vita niingie kwenye swali lingine ambalo of course uh, nimeliandika hapa uh, nasema uh, nimelipa kichwa cha habari kisasi cha uzinzi uh, hili swali nimelipa uh, kichwa cha habari na kisasi cha uzinzi Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka ishirini na mitano. Mke wa mtu anayenizidi umri anataka kucheza ngoma ya wakubwa na mimi. Anadai anataka kulipiza kisasi kwa mumewe ambaye alishawahi kumsaliti. Dokta, unanishauri nifanyeje? <laughs> Hili ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa wako wanawake ambao wanalipiza kisasi baada ya kugundua au kuwa na wasiwasi 
kwamba mume wake amemsaliti. Ni hivi. Wewe ambaye umeweka password kwenye simu yako lakini unapenda kupekua simu ya mke wako au wewe mwanamke ambaye umeweka password kwenye simu yako hutaki mume wako ashike simu yako lakini wewe unapekua simu ya mume wako hizo kesi ni mkutano za pande zote mbili kuna wanawake ambao wanapenda kupekua simu za ume zao na wana na wanaume ambao wanapenda kupekua simu za ume zao lakini simu zao hataki zishikwe wanaingia kwenye kategori hii ambayo anapenda kuzungumza hapa unapokuwa unafanya mambo ambayo yanasababisha mwenzio afikirie ahisi kwamba unamsaliti huenda na yeye akafanya usaliti kitu kama hicho hicho na vile vile eh, kwa kesi kama hii ni kwamba huyu dada amekuona wewe una sura nzuri anaona kwamba akitembea na wewe sawa haina hata juta unajua kuna kwa sisi wanaume kwa mfano kuna demo moja anaona mzuri kweli hiyo demo ni nikimpata nitasikia yani yani kwenye kumbukumbu zako unaweka kwamba ah nishatembea na demo mzuri kama ah huyu naye ananibabaisha nini huyu naye ananibabaisha nini ana huyu huyu naye kimeo ananibabaisha nini nishatembea tu wazuri kuliko wewe baba na nini nilikuja nimepata simu moja kutoka Arusha dada mmoja analalamika mume wake ana ana mume wake ana anamsaliti anamwambia sasa wewe unababaisha nini natembea na watoto wa Kinyarwanda wazuri kweli kuliko wewe ni mke wake wa ndoa lakini anamwambia na watoto wa Kinyarwanda huko wanaitamani wewe unataka kunibabaisha nini sasa kuona vitu kama hivyo kwa ni mambo ambayo fukozi yapo na yanaumiza watu wengi sana lakini lazima yashurikiwe kikamilifu ili kujenga mahusiano ambayo yanajenga furaha na amani tele kwa nacho kwambia ndugu yangu kama nilivyomwambia kaka mwingine mwingine pale ni kwamba ni jambo la msingi sana uepukane kutembea na mke wa mtu ni jambo la hatari sana ni, ni jambo la hatari sana kwa sababu gani eh na kwanza utashindwa kuwa mwaminifu hata kwa mke wako utakayempata utapata shida ni katika maandalizi vile ya mada ambayo nitaweka kwenye YouTube ya penzi la kuazima hii ni mada ambayo zitakuwa na mada yani video ambayo itakuwa na mada ya penzi la kuazima kwa hiyo naiandaa kuonyesha maeneo mawili ya mahusiano ya kwanza ni pale ambapo una mpenzi ambaye anakupenda kwa muda fulani alafu baadaye anabadilika baadaye anakupenda alafu anabadilika au anaponyesha mapenzi alafu anabadilika alafu ana, yani anakuwa mtu ambaye haeleweki alafu la pili ni ile la uchepukaji kwa hiyo ni mada ambayo zitaweka kwenye video kuna napenda kuambia kwamba uh, kaka yangu ni kwamba japokuwa anataka kulipiza kisasi ni kweli unaona ana maumbile ya kutosha na uzuri wa kutosha ungefry tele la ndoa na yeye la kweli ni kwamba mtakapoanza kuacha inaweza kuwa shida Sawa so, utaanza tisha naye ngoma ya kwanza ngoma ya kubwa mara ya kwanza akipata utamu wa kutosha kuliko mume wake aliye naye atakungangania. Sawa <laughs> atakungangania jambo ambalo of course utajuta kwa nini hata ulikubali kwa ile mara ya kwanza. Inawezekana wewe na kiumbe kikubwa kuliko mume wake atakipenda. Sawa so, au kinene kuliko cha mume wake atakipenda au unajua jinsi ya kumwandaa vizuri kuliko mume wake atakupenda. Sasa so, hali kama hiyo of course itakuharibia maisha yako kumbele unakwenda.